السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كاسر دورير پیتیبیر جکانه تا کن نکنو جرا اخون پیستیبیر اسکرین شام نه آتن، امر بايو بونه را، امر سلام نین، ابیبادن گرهن کرون، امر اخون شروع کرده جاتی، جه مانوشیر جه دوتو دهارا، مانوشیر جه دوتو استامبو، اکنون پوروش، آرکجنون ناری، ناری دیر خطره اسلام کی دیه چه، کی بوله چه، کون پاته گله मुस्लिम नारीरा जन्नत जेते पार बन दुनिया के शुक्र शांति ते थकते पार बन अमर शेही विषय टेनी आलोचना करो पुरुष शेर नी आलोचना तो उस बेशी है अमर नारी देर नी आलोचना करते चाहे नारी साला नौर चौले ना नौर साला नारी चौले ना कारण मैं पुत्तेक नौरेर मध्य नारी रूपते आकर्षण दिए थे एवं पुत्तेक आमादें के पोथम थे कि बोले तुम्हें जन्नते थकले हो तुम्हें पुरुष जन्नते जोड़ी थको नारी साला थकते पार बने ऐ भावे तुम्हाके आमी तो इरी करे दिए से अल्लाह ताला हवा के बनिए सें तीनी वो जमान मानुष हवा वो ठीक तो द्रुप मानुष जमान माथा जमान हाथ जमान पाह जमान चोक ऐ शॉप किसी शोमान मत एवं यही परिपूर्णों तर माध्यम दिए तुमने जोखन ऐके ऑपरे शुमान हुए जाबे पासे ऐसे जाबे निकुटे चले आज बे जो तो वैसे शुक्र मुद्द थक बे तो तो वैसे तुम्हारे थे के जनरेशन तेरी हो बे एवं शिष्य जनरेशन शुंदर हो बे तुमने मोरे जावर परे ऐकेर पर ऐक खलीफा हो बे तारा ऐक जुनेर पर ऐक जुन ऐसे तमन कोनो पाठक को नहीं, नारीर अनेक जोगुता से, नारीरो अनेक जोगुता से। तो बे अल्लाह ताला भाषा ये टके इबाह बोला है जे तो बे अमी नार के, अमी नारीरो पुरे एक डिग्री बेशी करे दिए से, अने दराजतन एक टा डिग्री बेशी करे दिए से, शे डिग्री टन नाम हुलो, अल्लाह ताला बोलते हैं जे अमी पुरुषेर पुरुषरा कावम, कावम मने कोत्रित्तु शाली नो है, अमर वाने के मने करी कावम मने कोत्रित्तु शाली ना, कामा या कुमुते का कावम मने होलो जनी मेंटेन करेन, मेरा किन्तु शॉप जनिश मेंटेन करते पारे ना, अपना जाने जरा एक्षते चाकरी करेन, एक ही डिस्क के बोशन, अपना देख बन जे एक जन पुरुष जा कोच्चे एक जन नारी एक दिन नारी शेइ गोती ते एक मश कास कोते पारे ना कारण एक टा समय आशे तार जीवने शेइ एक मशेर मधे तो अखुन तार फिजिकल मेंटल किसू चेंज आशे शेइ चेंजर कारणे अनेक शुमाए पुरुषेर मोतो मातो कास कोते पारे ने टा किन्तु बायोलॉजिकली इटे छोटे में के जितो शंतन गुरुहन कोते हाए काजे ए जे मात्रीकालिन जो दियो एक्जिस्टिंगली तरह हलो एक शोमान किन्तु बायोलॉजिकली तादर पात्तक को होवर कारण है कंट्रीब्यूशन एचीवमेंट के क्षेत्र तादर पात्तक को होए जाए। अमी बोलती ना जे सेलर मोतुन मेयर आय ब्रिलियंट होए ना है ब्रिलियंट होए। वन एक क्षेत्र एक दिन सेलर चे एक दिन मेयो भालोर जाल कोत्ते पारे। इते कोनो श इतने किंतु अल्लाह ताला तोड़ी करे दिए सन आपने मैं हुए बोलते हुए बना जेटे क्या नो होलो अल्लाह तोड़ी करे सन कारण मैं दे दिए जेका स्कोरा हो बे कोनो पुरुष रफ़ के शिरा संभव नहीं एक जन डॉक्टर बोले सिलन एक जन मेयर पेठे बात चाश ले शिकंत के बात चा हवा रख पूजन तो जे औषधजो जातुना एक � बच्चा के शे आवश्यक करे फिल्ट बोलता जाए आठ दौर करनी शिक्षित आवश्यक करे फिल्म तस्लीमा नसरी ना वधर बांग्लादेश है शे बोलते जो राय और शादी नोता दीते हो बे एक पोर्ट जाए ना कि शे बोलते लो जे पुरुष देर को मने ये टा बच्चा ग्रहण करते हैं मिलिनिया मेर एक श्रीतिचारों ना है तार 
আমি চাই যে পুরুষরা মেয়েদের মতো বাচ্চা ধারণ করবে তো আল্লাহ তো এরকম বানাননি এটা করেননি কারণ পুরুষের একটা ন্যাচার দিয়েছেন সেই ন্যাচারে তারা কিন্তু জগৎ বিখ্যাত কাজ করতেছে মেয়েদেরও একটা ন্যাচার দিয়েছেন সেই ন্যাচারে কিন্তু মেয়েরাও জগৎ বিখ্যাত কাজ করতেছে তারা প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু সমভাবে পৃথিবীর সাহায্য করতেছে পৃথিবীর উপকার করতেছে সভ্যতাকে বিনির্মাণ করতেছে যদি কেউ মনে করে না 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 এটা ঠিক নয় পুরুষরা সব করতেছে মেয়েরা কিছু করতেছে না এটা ভুল কথা আবার এটাও যদি কেউ বলে মেয়েরাই সব কিছু করে পুরুষ তো উপলক্ষ মাত্র সেটাও ভুল কথা যেমনভাবে ট্রেন যখন চলে ট্রেনে কিন্তু দুটো পাতের উপরে একটা ট্রেন চলে একটা পাতকে যদি আপনি সরাই নেন ট্রেন চলবে না অ্যাক্সিডেন্ট করবে শেষ শেষ হয়ে যাবে তো ওই রকম মানব সভ্যতাকে চালাতে গেলে নারী এবং পুরুষের উপরে সমভাবে চালাতে হয় যদি নারী বলে আমি পুরুষের কাজ করব আর পুরুষ বলে আমি নারীর কাজ করব তাও হবে না আর যদি নারী বলো যে আমি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাব আমি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব তাহলেও মানব সভ্যতা চলবে না দুইজনকে সমভাবে চলতে হবে আমরা আজকে আলোচনা করব যে নারীদেরকে ইসলাম কোথায় রেখেছে এবং কিভাবে রেখেছে এবং কতটুকু মর্যাদা দিয়েছে আমরা পাশ্চাত্যে যখন দেখি যে সমস্ত সমাজকে বর্তমান বিশ্বের বিশেষ করে আমাদের বাংলা ভাষী যারা আছেন পাকিস্তান ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে যারা বাংলা ভাষীরা ছড়িয়ে আছেন তারা অনেক সময় মনে করি যে আমরা পাশ্চাত্যে মনে হয় বেহেস্ত বয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার বেহেস্ত মনে হয় পাশ্চাত্য ইউরোপিয়ান কোনো কান্ট্রিতে যেতে পারলে আমেরিকায় যেতে পারলে কানাডায় যেতে পারলে মনে হয় বেহেস্ত পেয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা একটা ধর এক ধরনের বেহেস্ত কিন্তু এটা দাজ্জালের বেহেস্ত দাজ্জালের নাকি দুই হাতে দুটো জিনিস থাকবে এক হাতে থাকবে ডান হাতে থাকবে বেহেস্ত আর বাম হাতে থাকবে দোজক যখন বলবে যে তুমি আমার বেহেস্তে ঢুকবা কিনা যখন কোনো মানুষ বলবে যে হ্যাঁ আমি তোমার জান্নাতে যেতে তোমার বেহেস্তে যাব তার ওই বেহেস্তে গেলে দোজকের মতন জ্বলতে থাকবে আর যদি কেউ বলে না তোমার বেহেস্ত আমার দরকার দরকার নেই আল্লাহ যে বেহেস্ত দিয়েছেন ওইটাই ভালো তখন তাকে তার দোজকে রাখবে মানে খারাপ জায়গায় খারাপ অবস্থায় রাখবে এবং তার দলের হবে না কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে যেন জান্নাতেই রাখবেন তো এখনকার বর্তমান দুনিয়া যাদের যে সমস্ত জায়গাগুলোকে বেহস্ত বলা হয় আসলে ওগুলো দোজক ওদের টাকা আছে এটা ঠিক ওদের বড় বড় বিল্ডিং আছে এটাও বাস্তব ওরা দুনিয়াকে চালায় এটাও একেবারে বাস্তব কথা ওদের ইউনিভার্সিটিতে কোনো সুন্দর পড়াশোনা হয় এটাও আমি মানি সেখানে গেলে অর্থনৈতিক দুনিয়াবি অনেক সুযোগ সুবিধা আছে স্বাধীনতা আছে এটাও আমি মানি কিন্তু নারী পুরুষের গতিধারা কোন দিকে যাবে এটা তারা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা যে গতিধারায় তাদের চলা উচিত ছিল সেই গতিধারায় তারা চলছে না ফলে হয়েছে এটা কি এই কানাডাতে গত দু হাজার সালে একটা কনসেনসাস হয়েছিল সেখানে জন্ম সংখ্যা এতে দেখা গেল যে সাদাদের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যুর হার সমান সমান মানে যতজন মরতেছে ততজন জন্মগ্রহণ করতেছে কিন্তু ওই দেশে যারা মাইগ্রান্ট যারা মুসলিম আছে ইন্ডিয়ান আছে চাইনিজ আছে এশিয়ান যারা মাইগ্রান্ট ওই দেশে তাদের বাচ্চাদের সংখ্যা এত বেশি যে ওদের মানে মাল্টিপ্লাইড ওরা বেশি হচ্ছে ভয় লেগে গেছে ব্যাপারটা কি এইভাবে যদি মুসলমানরা বাড়তে থাকে আমাদের দেশগুলোতে তাহলে কদিন পরে আমাদের জায়গাগুলো দখল করবে ওরা দেখতে পেয়েছে দশ বছরে ওদের যতজন লোক হয়েছে ঠিক ততজনে ওদের জীবন নতুন বাচ্চা হয়ে তারা ওই জায়গাগুলো পূরণ করেছে অথচ ওই দশ বছরে মুসলমানদের সংখ্যা ওদের জনগোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বৃদ্ধি হয়ে গেছে তো এর কারণ হলো যে ওরা আসলে ভুল পথে যাচ্ছে কারণ মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না যতদিন ওদের সৌন্দর্য আছে এবং এই সৌন্দর্য অন্যকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে ততদিন তারা বিয়ে করতে চায় না ফলে হয়েছে কি তাদের সন্তান হয় না আবার পুরুষরাও এরকম যে বিয়ে তো চায় না লিফ টুগেদার করতে চায় মানে আলাদা আলাদা গার্লফ্রেন্ডের সাথে আর ওদের গার্লফ্রেন্ডের এর নমুনা হলো এরকম যে যদি যখন দেখবে গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে একটা বাচ্চা এসে গেছে অমনি রাতের অন্ধকারে পালাই চলে যাবে কারণ সে মনে করে যে এখন আমার রেসপন্সিবিলিটি নেওয়ার অবস্থা এসে গেছে আমি এটা দায়িত্ব নেব না তো এইভাবে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ এমন একটা অবস্থার মধ্যে আছে তারা জাহান্নামের মধ্যেই বা জাহান্নামের একেবার কাছাকাছি আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলামের যুগটাও এমন ছিল যে কোরআন শরীফের মধ্যে বলা হচ্ছে যে ওয়াকুম তুম আলা সাফা হুফরাতি মিনার নার যে হে মানবতা তোমরা ছিলে এমন একটা অবস্থায় যেন দোজকের একেবারে কানায় কানায় ছিলে একটু ধাক্কা দিলেই দোজকে পড়ে যাবে পাশ্চাত্যে এখন ঠিক ওই রকম অবস্থা হয়ে গেছে মেয়েরা বাচ্চা নেয় এমন একটা অবস্থায় যেখানে তাদের বয়স বেশি হয়ে যাচ্ছে সেসব বাচ্চাগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয় না তা কন্ট্রিবিউট করার মতন কিছু থাকে না আমরা ইসলামের এই পর্যায়গুলো সামান্য একটু ব্রেকের পরে আমরা আলোচনা করব আপনারা ততক্ষণ আমার সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইরান
নবীজি মুহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লামের মনি মুক্তা হজরত আবু সাইদ খুদরি রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেন তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় কাজ দেখে সে যেন তা অবশ্যই নিজের হাত দ্বারা বাধা দেয় যদি সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দ্বারা বাধা দেয় তাতেও যদি সম্ভব না হয় তাহলে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে তবে এটা ইমানের দুর্বলতম স্তর সহি মুসলিম প্রথম খণ্ড ইমান অধ্যায় অনুচ্ছেদ একুশ হাদিস নম্বর উনআশি আমি আলোচনা করছিলাম পাশ্চাত্যের কথা আমি আলোচনা করছিলাম এই এমন এক সভ্যতার কথা যে সভ্যতা সবসময় এখন ধর্মকে কন্ডেম করছে এবং বিশেষ করে ইসলামকে শেষ করার চেষ্টা করছে আমি তাদের কথাই বলতেছিলাম বলতেছিলাম এই কারণে যে আমরা যে কোন শীতল বাড়িধারার নিচে আছি আমরা যে কোন জান্নাতের পরশে আছি আমরা যে কত সুন্দর একটা জীবনের মধ্যে যেতে পারি সেই সম্ভাবনাকে আপনাদের মাঝখানে আমি তুলে ধরতে চাচ্ছিলাম যেহেতু আমি পাশ্চাত্যের একাধিক দেশে গেছি এবং আমি নিজেই পাশ্চাত্যে থাকি আজে আমার যে পর্যবেক্ষণ সেটাই আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি মেয়েদের এখানে যে অবস্থাটা হয়েছে এরকম যে তারা যখন বুড়ো হয়ে যায় তাদের দেখার মতন কেউ থাকে না এমন কি পুরুষেরও সে যখন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তাদের কেউ আর দেখার মতন থাকতেছে না মেয়েদের সৌন্দর্য শেষ এখন ওদের বঞ্চনার জীবন শেষ বাচ্চাও একটা নিতে পারে না নিলেও এমন হয়েছে যে মেয়ে বাচ্চা নিতে পারছে না তো কি করবে মাকে বলছে যে মা আমার তো বাচ্চা নেওয়ার সুযোগ নেই তো একটা কাজ করো আমার যে স্বামী আছে তার স্পাম তুমি নিয়ে নাও তোমার পেট থেকে একটা বাচ্চা আসো তুমি যেহেতু কাজ টাজ করো না এখন আছো তো তুমি নাও বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি নাউজুবিল্লা বিন জালেক যে পত্র পত্রিকা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে গ্র্যান্ড মা সে খুব প্রাউড ফিল করে যে আমি আমার মেয়ের জামায়ের ভ্রূণকে আমার পেটে নিয়ে সেখান থেকে বাচ্চা দিতে পারছি আমার আমি গ্র্যান্ড মা আবার আমি তার মাও হয়ে যাচ্ছ মানে ওরা পরীক্ষা করতে করতে ওই রকম পর্যায়ে গেছে এখন কোথায় যাবে এটাকে কোথায় নেবে আল্লাহ তালার ওই ভাষাটাই আসবে অকুম তুম আলা সাফা হুফরাতি মিনান্নার তোমরা এই এই দুজকের একেবারে কাছে অবস্থান করছিলে ফাং কদা কুম মিনহা আল্লাহ তোমাদেরকে বাসায় নিয়ে আসছেন আল্লাহ বাসায় নিয়ে আসছেন জাহিলি সমাজের নারীদেরকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে এসে আমাদের এই বর্তমান জাহিলিয়াতের যে সমাজ যেখানে নারী পুরুষের অবাধ যৌন স্বাধীনতাটাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেয়েদেরকে ডাস্টবিনের মতন ফেলে দেওয়া হয় পাশ্চাত্যের সমাজগুলোকে এই জন্য আমি আপনাদেরকে একটা স্ট্যাটিস্টিক থেকে কথা বলি গত দু সালে ডিসেম্বর মাসে সোয়ানসি ইউনিভার্সিটি ইউকের সোয়ানসি ইউনিভার্সিটিতে একটা তারা একটা পরিসংখ্যান দিয়েছে পরিসংখ্যানে তারা দেখাইছে এইভাবে দু সালে ইউকের জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ষাট হাজার ছয়শ নিরানব্বই জন বা আটানব্বই জন এখন ওইটা এত বেড়ে গেছে যে দুই হাজার দশ সালে তাদের সংখ্যা হয়েছে এক লক্ষ অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ হাজার মুসলিম হয়েছে দু হাজার দশ সালে ইউকেতে মুসলমান হয়েছে চার হাজার আটশো সাতষট্টি জন এবং জার্মানে হয়েছে চার হাজার জন এবং ফ্রান্সে হয়েছে চার হাজার জন দু হাজার দশ সালে মজার কথা হলো যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এই যারা ইসলাম কনভার্টেড মুসলিম এদের মধ্যে মেয়েদের রেশিও হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং তাদের এজ হল বিশ থেকে সাতাশের মধ্যে এবং তারা মুসলমান হওয়ার পিছনে ইসলামের সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছে ফ্যামিলি জীবনের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছে ব্যক্তিগত জীবন আচরণের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছে যে একজন মানুষকে ভালো পথে চলার জন্য এর চেয়ে ইনসপায়ারেশন এবং ইনফ্লুয়েন্স আর কোনো ধর্মের মধ্যে নাই এই জন্য তারা মুসলমান হচ্ছে আর এই জন্য মনে হয় পাশ্চাত্যে এখন এই ইসলাম যেন বেশি দূরে না আগায় এই জন্য হয়তো চেষ্টা চলতেছে কিন্তু এখানে তো কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না এখানে তরবারি নাই এখানে কোনো বন্দুক নাই এখানে চলছে ইন্টেলেকচুয়াল এই জিনিসগুলো তারা পড়াশুনো করতেছে এই এর মাধ্যমে আমার এক ছাত্র আমার কাছ থেকে তারা পড়াশুনো করেছে তো যখন কলেজে গেল কলেজ থেকে ফিরে এসে আমাকে বলছে স্যার আমার জন্য দোয়া করেন আমার হাতে ছয়জন মুসলমান হয়েছে আমার চোখ দিয়ে পানি আসলো যে আমার জীবনে আর কি চাই একজন ছাত্র বানাই দিয়েছে মরক্কোর ছাত্র কিন্তু সে বন বড়টা হলো ইউকে তার হাতেই ছয়জন মুসলমান হয়েছে এবং ও বলল যে তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি মেয়েদের সংখ্যা বেশি তো এটার কারণ হলো যে ইসলাম নারীকে যা দিয়েছে এটা আমরা আসলে তুলে ধরতে পারি না ফলে আমরা আমাদের মুসলিম নারীরা 
ठीक मत पथे आसते पर आसते छोट जीवने लंडने वेशे विभिन्न देश मुस्लिम विश्व एके बारे मक्का मदिनाय थका शुरू कर नहीं अनेक अनेक मुस्लिम देशे गे देखे जिसमस्त नारी इसलम मे चलार बेपारे खूब ही सचेतन तर जीवन क्यों आलहमदुल्ला भलो चले जरा बसि प्रगतिबादी हार चेषा कर इसलम के दूरे सर जा चेषा कर तर जीवने को जगह प्राय हेल हो गए अनेक समय तरह कान्न काटा कर समस्या पड़े इसलम एम एक जिन आज है जो मृतु के जीवन दान करते एक मे के इसलम बेपारे एड्रेस कर सर्वप्रथम बोले हे मे तुम तुम्हार व्यक्तिगत पर्याय चले आसो तुम्हें तुम्हार व्यक्ति के गे तुली इसलम एक जो मुस्लिम मे के कि भाव गढ़े तुलते चाय प्रथम इसलम तुम्हार मध्य इमान नामक जिन देखते चाहिए इमान अजुद मुहम्मद सल्लाम आसार साथे साथ खदिजा ग्रहण कर इमान खदिजार प्रथम मे जैनब ग्रहण कर बस मात्र आठ नय बसर जे इमान फातेमा ग्रहण कर मात्र मात्र पांच बसर जे इमान रुकइया ग्रहण कर बस मात्र छय सत बसर ये इमान तुम्हार मध्य देखते चाहिए बयस बेपार नहीं पांच बस बयस होते सत बस बयस होते छय बस बयस होते चल्लिस बस बयस होते अथवा पंचाश बस बयस होते हमारे देखार विषय नहीं आल्ला तला प्रथम चान बंदर मध्य मेरे मध्य इमान देखते चान इसलम ये अपनी मुस्लिम हन एन इसलम एवं इमान कम कि रूप एक जो मेयर मध्य जो बोलो मुमिन हो मुस्लिम हो रूपा कैमन है हासान बसर का जिज्ञेस इसलम रूपा अपनी हमें बोल इमान का बोले आपनी बोलें उन्नी बोलें लाइसल इमान उल्ली इमान ओटार नाम नए तुम सजसा दिए देखा देवे इमान सजसा का बोला है सजसा हल जमन धरें ड्रेस देखले लम्बा जामा मुखे दाड़ी माथाय टूपी ये ड्रेसा देखार पर जो लोक बोलो ये लोकटा हल मुसलमान एर मध्य इमान आटे बोला है सजसा एक जो मे से जो बोर्खा पड़े मुखे नेकाब दे हिजाब पर सामने दिए जाए तक हमें बोली एक मुस्लिम मे तो उन्नी बटार नाम इमान नये वाली तेमानी अथवा ये नये आशा कर मुमिन ये आशा कराटा क्योंकि एक खूब मारत्म जिन इहुदे मध्य आशा तर ध्वस कर दिए मन कर मरे जाए आल्लर बेटा आल्लर बंधु जो मरे जा खराब पथे जा खराब क्ज करी जहां नामे जावर उपयुक्त हो जहां नामे आल्ला दुई तीन दिन रखबें तरह के आर जाननाते नहीं जाबानी बोला है तमान आकांक्षार नाम नयल इमान कलबल इमान हलो अंतर मध्य जेटा खोदित होर मध्य जेटा ढुके गल द्वारा जेटा मैं परिशोभित शोभा पाचे जेटा तर नाम हलो इमान ये इमान संज्ञा जख देवें इमान संज्ञा हल जे अंतरे विश्वास से विश्वास अनुजय मुख दिए कथा बला यहाँ बोला ना जो इमान एने शुद्ध हमार मुख दिए जो कथा बोल से जानकारी भितर इमान प्रतिबिम्ब है प्रतिफल है एम जान कथा जो रिफ्लेक्शन है जो भरे इमान आमाल बिल आरखान और देह अंग दिए आल्ला तला जे जिनगुल फरज करगू करब और जगह निषेध कर हराम करगू करब ना यार नाम हलो इमान इसलम एक जो रमन मध्य प्रथम ढुक दिए कम ढुक दिल एक नबी तर स्त्री एवं तरह से अनेक पर एकदम वृद्ध बस ऐलेटार बेपारे आल्ला तला आदेश हो तुम ये स्त्री एवं ऐले के मक्काय नहीं जाओ हजार हजार माइल दूर मक्काय नहीं जाओ एवं मक्काय एक घर छो नूह आल्लम प्लावने से ध्वस हो गए ओखने रेखे एस इब्राहिम आल्लम तर स्त्री हजरा के बोलें चलो हेजरत करते चले जाब चलेंकम कथा नहीं जेहेतु नबी आदेश दिए उन्नी जस्टिफाई कर चेषा कर लें ऐले के लिए ऐले मात्र कदिन छोट बाच्चा कले कानते दूध खावर बाच्चा ताके मक्काय आसलें मक्काय रेखे हाथे एक पानी एक मस्क रेखे 
এবং আরেকটা পাত্রে কিছু খেজুর দিয়ে বলেন এই খেজুরটা রাখো এবং এই পানিটা রাখো হাজরা বলতেছেন যে আপনি আপনি কি আমাদেরকে এনে রেখে দিতে চাচ্ছেন তাহলে হ্যাঁ তাহলে এই খেজুর এবং পানিতে তা হ্যাঁ কোনো কথা বললেন না ইব্রাহিম চলে যাচ্ছেন উনি দেখলেন স্বামী একটু শোনেন আপনি যে আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন এটা কি আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলেন যে হ্যাঁ হাজরা তখন বলেন ইজান ফালাই ইয়ানা তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না আপনি বলেন তো আপনি আপনি যে মুমিন নারী অথবা যারা ইমানদার আমাদের সমাজে এখন আছে এই রকম একটা সিচুয়েশনে আমাদের নারীরা কি বলবে এই ধরনের নারী যদি কেউ হতে পারে তাদের জীবন কেমন হয় আল্লাহ তালা বলছেন যে এই দায়িত্ব আমি নিজে নিলাম পানি কতদিন থাকবে মস্কের মধ্যে কতটুকু বা পানি ছিল একদিন দুদিন পরে পানি শেষ খেজুর কতটুকু ছিল এই খেজুর খাওয়া শেষ এই পানি খেজুর খেয়ে তার থেকে দুধ বের হতো সেই দুধ ইসমাইল আলাহ সাল্লাম খেতেন দুই তিন দিন পরে শেষ আর বুকের দুধ ও ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে দিয়ে খাওয়াতে পারেন না কান্না কাটা কি কান্তেছেন এখন উনি কি করবেন আল্লাহ তুমি আমার ধ্বংস করব না এটা আমার বিশ্বাস আছে হাজারা উনি দৌড়াদৌড়ি শুরু করতেছেন দেখে যে মরিচিকার মতন পানি লাফালাফি করতেছেন যেখানে মরিচিকার মতন দেখা যায় উনি ছুটে যান পানি মনে করে আর দেখেন যে ওটা মরিচিকা সাফা এবং মারোয়া পাহাড়ের মাঝখানে উনি সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন দৌড়াদৌড়ি করে এক পর্যায়ে উনি দেখতে পেলেন যে আল্লাহ তালাই তো ডাকবেন দেখতে পেলেন পানির ফোয়ারা উঠতেছে উনি ছুটে গেলেন দেখলেন যে ইসমাইল আলাহ সাল্লামের পায়ের আঘাতে পানির ফোয়ারা ছুটতেছে কেউ বলেন যে ওটা ইসমাইল না জুবরিলের পায়ের আঘাতে পানিটা উঠছে উনি ওই পানিকে বললেন জমজম ঠান্ডা হও ঠান্ডা হও বসে যাও বসে যাও বসে গেল এবং ওই পানিটা ওখানে থেকে গেল হজরত রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যে রাহিম আল্লাহ উম্মা ইসমাইল ইসমাইলের আম্মাকে আল্লাহ তারা রহম করুন যদি তিনি এই জমজম না বলতেন তাহলে এই পানি দিয়ে এখানে উপচে পড়ে গোটা আরব মানে প্লাবিত হয়ে যেত আমলও শুধু ইমান না ইমান আমি যেটা বললাম যে আমলও ইসলাম আমাদের কাছে দেখতে চাই যে মেয়ে তুমি ইমান এনেছো ঠিক আছে তোমার আমল কোথায় আমল করতে চাই না আমরা অনেক সময় এই আমল বিভিন্ন ধরনের আমল আছে সালাদ হতে পারে একটা আমল কালিমা হতে পারে একটা আমল ভালো কথা হতে পারে একটা আমল সিয়াম সাধনা হতে পারে একটা আমল এসবগুলো আমল কিন্তু আমাদের জীবনে ইসলাম আমাদের দেখতে চায় আপনি নামাজ পড়বেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন এবং এই নামাজে কোনো রকম গাফলতি করবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন এগুলো করতে একজন নারীর মধ্যে যখন এগুলো আসবে তখন সে নারী এমন হয়ে যাবে হাজর আর মতন অবস্থায় হবে যে তাকে কোনো কিছু আটকাতে পারবে না এবং ধ্বংস সে হবেই না আমরা সেই পথেই যাব ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের জীবনে যতটুকু নিয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো ইসলামের নিয়ামত এই ইসলামের নিয়ামতটাকে আমরা ইমান এবং আমলের মাধ্যমে এমনভাবে বিকশিত করব যেন আমাদের আমল দেখেই সারা পৃথিবীর মানুষ যেন ইসলামের দিকে আসে ইসলাম সে তো পরশ মানিক কে তারে পেয়েছে খুঁজি পরশে তাহার শোনা হলো যারা তাদের এই মোরা বুঝি ইসলাম কিন্তু একটা পরশ মানিক এটা কেউ দেখতে পায় না আপনি কি ইসলামকে দেখেছেন ইমানকে দেখেছেন না দেখা যায় না কিন্তু এর পরশে যারা শোনা হয় আবু বকর হয় অমর হয় খাদিজা হয় আয়সা হয় ফাতেমা হয় জাইনাব হয় উম্মি কুলসুম হয় রুকাইয়া হয় তাদের দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি কি যে এইটাই হলো ইসলাম এই চরিত্রগুলো আমরা আনার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আসুন আমরা সবাই মিলে সেই পথে ধাবিত হই জাজাকুমুল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত